అందరికి వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎన్సిక్యూ సిరీస్ సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఎన్సిక్యూ సిరీస్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కరెంట్ అఫేర్ కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ ఎన్సిక్యూస్ అనమాట సో వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా అండ్ ఆల్సో మొత్తం వీడియో చూసిన తర్వాత కంటెంట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పెన్స్ తో షేర్ చేయండి ఓకే అండ్ ఆల్సో మీ యొక్క వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తెలియజేయండి Okay, so before uh, going into the actual content, let me give you a small announcement regarding the APPSC Group 2 uh, paid module. Then we'll get into the actual video. Okay. So APPSC Group 2 notifications are going to be able to get into the video. So we will start the preparation for the series. So if you want to start the preparation for the dialogue, we will have a wonderful opportunity. So we will have a paid module for the APPSC Group 2. We will have a separate module for the APPSC Group 2. And also we will have a module for the comprehensive and qualified module. So we will have a module for the comprehensive module. So we will have 800 plus hours of comprehensive classes. Topic-wise one-stop solution period notes. We will have a special emphasis on the AP-related subjects. test series and every include i untai everything will be dealt in a student centric approach lifetime access will be given to the course content e fees uh, e course ku fee vachesi 499 ane price ki und anamata but it is going to rise okay high kaye chances unnai uh, so actually first january tarvate hike cheyadam anukunnam but based on the students demand we have kept it uh, at 499 only as of now but twaralone it increase avutundi so e beautiful opportunity ni utilize cheskuntaru anukuntunna whereas only screening test e kavali maaku anukunna vaalu kuda screening test course kuda available undi 500 plus hours of comprehensive classes untai indilo topic wise one stop solution pdf notes untundi special emphasis ap related subjects med untundi test series and it include ay untai student centric approach to everything will be done lifetime access will be given to the course content e oka ఫీ వచ్చేసి టూ ట్రిపుల్ నైన్ అనమాట సో సేమ్ ఇది కూడా హైక్ అవుతుంది త్వరలోనే సో ఎవరైనా ఈ ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎన్రోల్ అవ్వాలి అనుకుంటే సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ అనే నెంబర్ కి కాల్ చేయండి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి ఎన్రోల్ అయిపోవచ్చు ఓకేనా సో అదనమాట నాన్ లెటెస్ట్ స్టార్ట్ ద యాక్చువల్ కంటెంట్ So first question chadve mundu let me give a small uh, suggestion to you people so after i read out every question you need to pause your video video ni pause cheskoni question ni me own ga try cheyandi oka vela so after trying out the question you need to come back to the video anamata so nenu cheppina answer and explanation edaithe undo adi me answer to match avute plus one should be a score okay so oka vela match kaakapoyi unte oka vela meer wrong pettunte minus one veskondi కరెక్ట్ పెడితే ప్లస్ వన్ అండ్ అటెండ్ చేయకపోతే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు అటెండ్ చేయకపోతే జీరో అలా ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చింది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆపరేషన్ ముస్కాన్ విచ్ వాస్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ విచ్ సిటీ ముస్కాన్ ఆపరేషన్ ముస్కాన్ అనేది ఇది న్యూస్ లో ఉన్నింది అనమాట ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ టైమ్ లో ఆ టైమ్ లో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ దేనికి సంబంధించింది ఏ సిటీకి సంబంధించింది ఆప్షన్ ఏ ఇండోర్ ఆప్షన్ బి ముంబై ఆప్షన్ సి అహ్మదాబాద్ ఆప్షన్ డి గువాహటి పాస్ట్ చేసుకొని ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి దట్ ఇస్ ముంబై ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఓవర్ ఫైవ్ థౌసండ్ మైనర్స్ వర్ రెస్క్యూడ్ బై ద ముంబై పోలీస్ సో ఫార్ దిస్ ఇయర్ అండర్ దిస్ ఆపరేషన్ కాల్డ్ యాజ్ ముస్కాన్ ఓకే సో ఇట్ ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది పోలీస్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అనమాట ఓకే సో దీని యొక్క మెయిన్ ఏమ్ ఏంటంటే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఫైండ్ చేసి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ఇవ్వడం ఓకే సో మోర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ రెస్క్యూడ్ బై ద ముంబై పోలీస్ స్టేల్ ఆగస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఆగస్ట్ వరకు మనకి Uh, more people were uh, rescued from this operation anta okay if uh, past 5 years ante 2022 nunchi modal kunte past 5 years evaithe untay andulo cheyalenanta ekkuga mandini rescue cheyadam jarigindi 2023 august varaki okay so manaki anduke option b is the right answer evaraithe ga option b pettaro plus 1 veskondi now let us go to second question of the day సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విత్ స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ద లడ్లీ బెహనా స్కీమ్ లడ్లీ బెహనా స్కీమ్ అనేది ఏ స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఆప్షన్ ఏ మహారాష్ట్ర బి మధ్యప్రదేశ్ సి గోవా డి ఒరిస్సా సో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో 
సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి దట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట సో మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ స్కీమ్ కాల్డ్ యాజ్ లెడ్లీ బెహనా స్కీమ్ అసలు లెడ్లీ బెహనా స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఉమెన్ కి రిలేటెడ్ స్కీమ్ అనమాట ఓకే ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ లో ఎవరైతే ఉమెన్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉంటారో హూ ఆర్ నాట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉండకూడదు అండ్ ఆల్సో దర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అనమాట ఓకే పర్ యాన్యువల్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అన్న తక్కువగా ఉండాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే పే చేయని పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఉండాలి ఉమెన్ అయి ఉండాలి అండ్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఏజ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉండాలి ఓకే దిల్ గెట్ అసిస్టెన్స్ అనమాట సో చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్సో అనౌన్స్డ్ అబౌట్ ద రిజర్వేషన్ ఆల్సో సో మనకి ఎందుకు ఇది న్యూస్ లో ఉండిందంటే నార్మల్ గా స్కీమ్ లో అయితే ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు ఇలాంటి ఉమెన్ కి కానీ రీసెంట్ గా ఇచ్చిన అసిస్టెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ముందు థౌసండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట కానీ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు సో పర్ పర్సన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ పర్ మంత్ అనేది ఇస్తున్నారు అనమాట సో ఈ అమౌంట్ అనేది పెరగడం వల్ల ఇది న్యూస్ లో ఉంది అనమాట అండ్ ఆల్సో సీఎం ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఆల్సో అనౌన్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి అది దాని వల్ల కూడా మనకి న్యూస్ లో ఉండింది అనమాట ఉమెన్ కి రిలేటెడ్ ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టుంటారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి నా లెట్ ఎస్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఆఫ్ ద డే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విత్ స్టేట్ రేస్డ్ గా ఓబీసీ కోటా టు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్ లోకల్ బాడీస్ ఓబీసీ కోటాని ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కి రేజ్ చేసిన స్టేట్ ఏంటి లోకల్ బాడీస్ లో ఏ గుజరాత్ బి అస్సాం సి జార్ఖండ్ డి మధ్యప్రదేశ్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ ఏ దట్ ఈస్ గుజరాత్ అనమాట సో గుజరాత్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే ఇట్ హాస్ ఇంక్రీజ్ ద రిజర్వేషన్ ఫర్ ది ఓబీసీస్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి రిజర్వేషన్ అనేది పెంచింది స్టేట్ పంచాయత్స్ లో అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ లో ఎంత పెంచింది అంటే ముందు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాన్ని పెంచుతూ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ చేసింది అనమాట గుజరాత్ గవర్నమెంట్ సో ఈ డెసిజన్ అనేది ఇట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ కేఎస్ జవేరీ కమిషన్ సో కేఎస్ జవేరీ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ రిజర్వేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది ఓబీసీస్ కి లోకల్ బాడీస్ సో ఈ పర్టికులర్ కమిషన్ అనేది ఇట్ వాస్ ఫార్మ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ బేస్డ్ ఆన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్ ఫర్ లెవెలింగ్ ద ఓబీసీ కోట ఇన్ ద గుజరాత్ సో సుప్రీం కోర్ట్ అనేది ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం జవేరీ కమిషన్ అనేది వచ్చింది ఆ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం టెన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు పెంచడం జరిగింది ఓబీసీ యొక్క రిజర్వేషన్ ఇన్ లోకల్ బాడీస్ ఓకేనా ఇక్కడ జరిగింది ఇదంతా అంటే గుజరాత్ లో కాబట్టి ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి నా లెట్ ఎస్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఫర్ స్మాల్ వాల్యూ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ యాజ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ బి దట్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ అనౌన్స్డ్ టు ఎన్హాన్స్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఫర్ ది స్మాల్ వాల్యూ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనమాట సో ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు పే చేసుకోవచ్చు ముందు ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ వరకు పే చేసుకోవచ్చు వస్తుండే కానీ ఇప్పుడు స్మాల్ వాల్యూ డిజిటల్ పేమెంట్స్ అనేవి దాని లిమిట్ అనేది పెంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి చేసింది అనమాట ఆర్బీఐ ఓకే సో దిస్ క్యాన్ బి మేడ్ యూజింగ్ ఎనీ ఛానల్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏది ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం ఈ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో కార్డ్స్ ద్వారా అయినా సరే వాలెట్స్ ద్వారా అయినా సరే మొబైల్ డివైజెస్ ద్వారా అయినా సరే ఫేస్ టు ఫేస్ మోడ్ మాత్రమే ఉండే ఉండి ఉండాలన్నమాట సో అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ షెల్ బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ పే చేయరాదు సో ద టోటల్ లిమిట్ ఉన్న పేమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విల్ బి టూ థౌసండ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ సో
సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ మీ అందరికి తెలిసిందే కదా మన చంద్రయాన్ త్రీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఓకే చంద్రయాన్ త్రీ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ లాంచ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయింది మనకి అవునా సో ఇది ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అయింది అంటే ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ నాడు సక్సెస్ అయింది దట్స్ ది రీజన్ క్యాబినెట్ ఏం చేసింది అంటే ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ని నేషనల్ స్పేస్ డే గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కమామరేట్ చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ఫుల్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద మూన్ దిస్ డే వాస్ డిక్లేర్ బై ద క్యాబినెట్ అండ్ ఆల్సో ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మీ డే ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు క్యాబినెట్ అప్లాడ్ చేసింది అనమాట ఫర్ ఏమంటారు ఒక టూ మూన్ లొకేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చంద్రయాన్ త్రీ కి సంబంధించి ఒకటి త్రిగా త్రి త్రియంగ పాయింట్ త్రిభంగ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి చంద్రయాన్ టూ ఏదైతే ఉందో ముందు జరిగిన పార్షియల్ సక్సెస్ అయింది కదా చంద్రయాన్ టూ సో దాని లొకేషన్ ని బట్టి త్రిభంగ పాయింట్ ఉంటే శివశక్తి పాయింట్ వచ్చేసి చంద్రయాన్ త్రీ ఒక ల్యాండింగ్ సైట్ ని మనము శివశక్తి పాయింట్ అంటాం అవునా సో ఈ టూ లొకేషన్స్ గురించి కూడా ప్రైస్ చేసింది అనమాట క్యాబినెట్ సో మనకి ఆ కాంటెక్స్ లో నేను చెప్పడం జరిగింది సో మనకి నేషనల్ స్పేస్ డే ఇప్పటి నుంచి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవ్రీ ఇయర్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ త్రీ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా నా లెటర్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది డే సో మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రగ్యాన్ రోవర్ ఆఫ్ ది చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ హాస్ కన్ఫర్మ్ దిస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద మూన్ సర్ఫేస్ మూన్ సర్ఫేస్ మీద ఏ ఎలిమెంట్ ని కన్ఫర్మ్ చేశారు ప్రగ్యాన్ రోవర్ ద్వారా ఇన్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ పొటాషియం సల్ఫర్ సోడియం క్లోరిన్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లేదు కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్న ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి దట్ ఇస్ సల్ఫర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో రీసెంట్ గా చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ ఏదైతే జరిగిందో ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోస్కోప్ ఆన్ బోర్డ్ ద ప్రగ్యాన్ రోవర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హాస్ డిటెక్టెడ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ది సల్ఫర్ సల్ఫర్ తో పాటు కొన్ని మైనర్ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆన్ ద లూనర్ సౌత్ పోల్ రీజియన్ ఓకే సో ఈ ఏపీ ఎక్సెస్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ నాట్ ఓన్లీ డిటెక్ట్ దిస్ బట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ క్యారీ ద రేడియో యాక్టివ్ సోర్సెస్ అనమాట ఇట్ క్యారీ ద రేడియో యాక్టివ్ సోర్సెస్ విచ్ విల్ ఎమిట్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అండ్ ఎక్స్రేస్ ఆన్ ది శాంపిల్ సో దీని ద్వారా ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఎస్రే ఎక్స్రే పార్టికల్స్ ని ఆ శాంపిల్ మీద ఎమిట్ చేసి దాని ద్వారా దాన్ని కనుక్కుంటారు అనమాట ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఓకేనా సో మనమైతే చంద్రయాన్ త్రీ ద్వారా ప్రగ్యాన్ రోవర్ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం సల్ఫర్ అనేది మనకి మూన్ సౌత్ యొక్క సౌత్ పోల్ లొకేషన్ లో మనకి ఉందనమాట సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లేస్ వన్ వేసుకోండి నా లెటర్స్ గో టు అంత క్వశ్చన్ ఉంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆర్కియాలజిస్ట్ హ్యాస్ అనే త్రీ థౌజండ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్లీజ్లీ టామ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ పెరు అర్జెంటీనా గ్రీస్ జపాన్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ ఏ దట్ ఇస్ పెరు ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆర్కియాలజిస్ట్ హాస్ రీసెంట్లీ అనర్త్ విత్ దిస్ త్రీ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ప్రీస్లీ టోమ్ అనమాట ఎక్కడ అంటే మనకి పెరు రీజియన్ లో వాళ్ళు అనర్త్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ద ఆక్యుపెంట్ ఆఫ్ ద గ్రే బస్ డబ్డ్ యాజ్ అ ప్రీస్ట్ ఆఫ్ ప్యాకో పంబా ఓకే ఆ గ్రేవ్ యొక్క ఆక్యుపెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్రీస్ట్ ఆఫ్ ప్యాకో ప్యాకో పంబా అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఆర్కాలజిస్ట్ చెప్పారనమాట ఓకే సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్రీస్ట్ టోమ్ వచ్చేసి పెరులో దొరికింది సో మనకి ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి రాంగ్ గా పెట్టిన వాళ్ళు మైనస్ వన్ అండ్ అటెంప్ చేయని వాళ్ళు జీరో వేసుకోండి ఓకేనా నా లెటర్స్ గో టు అనంత క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది డే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ సైన్డ్ అండ్ ఎంఓయు ఫర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అండ్ కొలాబరేషన్ ఇన్ షిప్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ విచ్ కంట్రీ ఆస్ట్రేలియా ఫ్రాన్స్ కెన్యా యుఏ సో పాస్ చేసుకుని ట్రై చేయండి ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఆప్షన్ సి దట్ ఇస్ కెన్యా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో రీసెంట్ గా గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హ్యాస్ సైన్డ్ అండ్ ఎంఓయు ఎంఓయు విత్ కెన్యా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ అనమాట సో ఎంఓయు అనేది వీళ్ళిద్దరు సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది దేనికోసం అంటే పెద్ద కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్
సో మనకి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ సెట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమంటారు ఈ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఏ స్టేట్ లో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ని గుజరాత్ లోనా రాజస్థాన్ లోనా తమిళనాడులోనా వెస్ట్ బెంగాల్ లోనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి తమిళనాడు ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పార్ట్నర్ ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విచ్ హాస్ విచ్ హాస్ సైన్ ద లాంగ్ టర్మ్ లోన్ అప్ టు వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్ అనమాట ఓకే వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్ యొక్క సైన్ కాంట్రాక్ట్ తమిళనాడు లో సైన్ చేసుకోవడంలో ఫోర్త్ కమ్ ఫోర్త్ టైం అనమాట లైక్ ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ పార్ట్నర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో మనకి ఈ వర్త్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్ వర్త్ కాంట్రాక్ట్ ని సైన్ చేసుకున్నారు ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ ఆపరేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగావాట్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ మెగావాట్ లాంగ్ టర్మ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగావాట్ సోలార్ ఫోటో వాలెటిక్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్ అనమాట సో మనకి సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది సోలో సోలార్ ఫోటో వాలెటిక్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది తమిళనాడులో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నారు సో ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ గిగావాట్ హవర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాన్యువల్లీ సో మనకి ఫిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ గిగావాట్ హవర్స్ అంత కెపాసిటీ ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీని ఈ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్ క్లీన్ అండ్ లో కాస్ట్ ఎనర్జీ సప్లై ఇన్ ఆర్డర్ టు మీ ద కమర్షియల్ అండ్ ద ఇండస్ట్రియల్ కస్టమర్స్ డిమాండ్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి తమిళనాడు ఇఫ్ యూ డింట్ అండర్స్టాండ్ లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ సో ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో సో అది ఈ తమిళనాడుతో సైన్ చేసుకున్న వాళ్ళలో ఫోర్త్ పార్ట్నర్ అనమాట ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అది ఎనర్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనమాట ఎనర్జీ ప్రైవేట్ ఎనర్జీ పరంగా సైన్ చేసిన దాంట్లో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ వన్ ఓకే ఫోర్త్ పార్ట్నర్ సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎంత వర్త్ ఉంది అంటే వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ ఇండియన్ రూపీస్ లో కౌంట్ చేసుకుంటే వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ రూపీస్ ఉందనమాట ఓకే సో ఇదేంటంటే దీని ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు ఒక సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నారు దీని యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మెగావాట్ సోలార్ ఫోటోవెలిటిక్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్ అనమాట ఇది తమిళనాడులో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు జనరేట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ గిగావాట్ హవర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాన్యువల్ గా సో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ద డిమాండ్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ద కమర్షియల్ కస్టమర్స్ ఓకే సో ఆప్షన్ సీజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారు ప్లేస్ వన్ వేసుకోండి నా లెటర్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ విచ్ వాస్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ విత్ సిటీ సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాం కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ట్రైట్ ఆన్ యోర్ ఓన్ ఇండోర్ లోనా ముంబై లోనా అహ్మదాబాద్ లోనా గువాహతిలోనా సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా ఆన్సర్ వచ్చేసి మనం ముంబై మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన ఆపరేషన్ అని చెప్పాను సో ఆప్షన్ బీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ ఇయర్ నా లెటర్స్ గో టు అనదర్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విత్ స్టేట్ లాంచ్ గృహలక్ష్మి స్కీమ్ గృహలక్ష్మి స్కీమ్ అనేది ఏ స్టేట్ లాంచ్ చేశారు ఆప్షన్ ఏ కేరళ ఆప్షన్ బి కర్ణాటక ఆప్షన్ సి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆప్షన్ డి ఒరిస్సా ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ అయి ఉంటుందో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారని అనుకుంటున్న ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి దట్ ఇస్ కర్ణాటక ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ హాస్ లాంచ్ గృహలక్ష్మి స్కీమ్ సో ఈ యొక్క ఈ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆర్ ఏం వచ్చేసి ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ఎవ్రీ మంత్ టు ఉమెన్ హెడెడ్ హూ ఆర్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఇన్ ద స్టేట్ సో ఉమెన్ ఎవరైతే ఉంటారో పర్ పర్సన్ కి ఉమెన్ ఎవరైతే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఉమెన్ ఉంటారో వాళ్ళకి టూ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఇవ్వడం అనేది ఈ స్కీమ్ యొక్క ఉద్దేశం అనమాట ఈ స్కీమ్ అనేది ఇట్ వాస్ లాంచ్ బై ద లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ రాజ్యసభ మల్లికార్జున్ ఖార్గే అండ్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ వీరిద్దరు కలిసి లాంచ్ చేశారు అనమాట సో ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ సెట్ టు బి ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ క్రోర్
సో ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా అనేది ఇట్ ఈస్ సెట్ టు హోల్డ్ ల్యాండ్ మార్క్ నేషనల్ రెఫరెండమ్ ఇన్ అక్టోబర్ సో మనకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా సో ఆ టైమ్ లో న్యూస్ లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం సో అక్టోబర్ లో ఇది సెట్ టు ఇట్ ఇస్ సెట్ టు బి కండక్టింగ్ అ రెఫరెండమ్ అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు రికగ్నైజ్ కంట్రీస్ ఇండిజీనియస్ పీపుల్ ఇన్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇందులో మోర్ దెన్ సెవెంటీన్ మిలియన్ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్రాస్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ది ఆస్ట్రేలియా దే విల్ ఓట్ ఆన్ అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ అక్టోబర్ ఫోర్టీన్త్ నాడు వీళ్ళందరూ ఓట్ చేస్తారనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే వెదర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్న దిల్ డిసైడ్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద రెఫరెండమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద న్యూ అడ్వైజరీ బాడీ ఫర్ అబార్జినల్ అండ్ ఫారెస్ట్రేట్ ఐలాండర్ పీపుల్ సో ఈ పర్టికులర్ మూవ్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట ఈ హిస్టారిక్ రెఫరెండమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం వాయిస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అని కూడా అనొచ్చు సో వాయిస్ టు పార్లమెంట్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఈ రెఫరెండమ్ ని so if approved id oka vela approve aithe it would be recognized it will recognize aboriginal and torres strait islander people in the country's constitution oka vela id okay aithe vaalli iddarni aa particular people evarni torres strait people ni and also aboriginals evaraithe untaro vallandarki ee citizenship ni or what is called as vallani constitution dwara recognition cheyadam jarugutundi anamata australia lo so manaki option b is the right answer for this question evaraithe correct ga pettaro plus one veskondi now let us go to another question of the day So next question Chudandi, which country or countries are the hosts of the Asia Cup 2023 tournament? Sri Lanka and Pakistan, India and Bangladesh, Nepal and Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. These four options are the correct time to know, so pause chess can try to do it. So answer which is Sri Lanka and Pakistan is the right answer. Asia Cup 2023 tournament will kick off across four venues. ఇన్ పాకిస్తాన్ అండ్ శ్రీలంక శ్రీలంక అండ్ పాకిస్తాన్ లో ఫోర్ వెన్యూస్ లో మనకి ఇది జరిగింది సో సిక్స్టీన్త్ అడిషన్ ఆఫ్ ద ఏషియా కప్ ఈస్ ఆల్ సెట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ థర్టీ సో ఆగస్ట్ థర్టీ నాడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని అప్పుడు ఆ మంత్ లో చెప్పారనమాట ఓకే ఇది సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ కి ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అయిపోయింది సో మనం మళ్ళీ దీని గురించి వేరే మంత్స్ కి రెండు ఫైల్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇందులో ఏంటంటే మొత్తం సిక్స్ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారనమాట so ee teams anevi they have divided into two groups and are playing against each other in the round robin style round robin style lo vaan play chestaru anamata okay next month malli uh, next uh, further videos lo current affairs bhaganga manamu deen gunchi discuss chestam okay na so ee particular question ki aithe manaki sri lanka and pakistan is the right answer so next question chudandi which indian has won the 2023 raman magasese award ravi kannan gautam adani గజల్ అలగ్ కైలాష్ విద్యార్థి ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్న ఆన్సర్ వచ్చేసి రవై కన్నాన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట సో అస్సాం బేస్డ్ ఆంకాలజిస్ట్ ఆంకాలజిస్ట్ అనమాట ఇతను రవి కన్నన్ హి హాస్ బీన్ నేమ్డ్ ఆస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ విన్నర్స్ ఆఫ్ ది రామన్ మెగసెస్ అవార్డ్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో ఏషియాస్ ఈక్వలెంట్ ఇది ఏంటంటే ఏషియాస్ ఈక్వలెంట్ ఇప్పుడు మనకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఎలా ఉంటుందో అలా మనకి ఈ మెగసెస్ అవార్డు ఉంటుంది అనమాట ఏషియాలో ఓకే హీఈస్ ద రెసిపియంట్ ఆఫ్ ద ఇండియాస్ ఫోర్త్ హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ ఆఫ్ ది పద్ కాల్డ్ ఆస్ పద్మశ్రీ సో మన సివిలియన్ అవార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ ద ఫోర్త్ హయ్యెస్ట్ దట్ ఈస్ పద్మశ్రీ ఆ దాన్ని కూడా ఇతను సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఇతను ఏంటంటే హీఈస్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది అస్సాం అస్సాంస్ కచ్చర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కి ఇతను Uh, he is acting as a director on matter. So, manakya Ravi Kannan is the right answer for this question. Even if the correct guy better or plus one ways kondi, now let us go to another question of the day. So, next question is intente, who is the first woman to head the railway board of India? Jaya Varma Sinha, Sinha, Soma Mundal, Madhavi Buripuch, Rekha Sharma. If four options are the correct answer or pause chase in the try chain. సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి జయవర్మ సిన్హ అనమాట సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే దే హావ్ అట్వెన్ లైక్ అపాయింటెడ్ జయవర్మ సిన్హ యాజ్ అ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద రైల్వే బోర్డ్ సో షీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు హెడ్ ద రైల్వే బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే జయవర్మ సిన్హ అనే ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో షీ ఈస్ సక్సీడింగ్ అనిల్ కుమార్ లహోటి సో తినకన ముందు అనిల్ కుమార్ లహోటి అనే పర్సన్ హీ వాజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ ది రైల్వే బోర్డ్ ఆఫ్ ది ఇండియా హెడ్ ఆఫ్ ది రైల్వే బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సో అండ్ no ceo of the railway board so sinha is a seasoned member of the indian railway management services anamata so mana answer vachesi option a is the right answer so jayavarma sinha is the right answer 
सो नेक्स्ट क्वेश्चन चुदा वाट इज इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर्सन इन दिल टू जून क्वार्टर ऑफ द करे फिजिकल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो आ पर्टिक्युर क्वार्टर की जीडीपी पर्सेज उ सो ट्रई चार आंसर वे मन की सैवन पाइं एट पर्सेज आंसर अन्ट ओके जीडीपी पर्सेज इट वाज सी एट पर्सेंट इन दी क्वार्टर आफ दि एप्रि जून ओके सो ड्यूर द फिजिकल इयर ट्वेंटी इफ इट इज कंपेर वित् प्रीविय जनवरी मारच मंत वर की उवार जस्ट सिक्स पाइंट वन पर्सेंटे उ बट इन इंक्रीज ओके सो अकॉर्ग टू अफिशियल डेटा विच इजेटेड बै और शेयर बाय एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंडिया इज़ नॉमिनल जीडीपी और जीडीए जीडीपी ऑफ़ द करंट प्राइस इन द फर्स्ट क्वार्टर इट हैज शोड द ग्रोथ ऑफ़ एट परसेंट एस कंपेयर्ड टू 27.7 परसेंट इन द प्रीवियस फर्स्ट क्वार्टर सो मन की कड़े एंड टेंटे आप क्वार्टर में 7.8 परसेंट उन्हीं क August 2023, 1.34 lakh crores, 1.59 lakh crores, 1.65 lakh crores, 1.72 lakh crores. So try to answer and come to the answer. Or just the option B, that is 1.59 lakh crores. And Mata, so if you are the highest, or just the okay, uh, since it's a uh, uh, month, or the start, just the upon which collection start, just the upon which, or like April, April month of 2023 is the highest collection. And Mata, that is good to be told. ओके इवन फिगर्स मन को अवसर लेकिन ए मंथ हईयेस्ट गुर्तको चाल इप्ड वर की सो ए मन की वन पाइं फाइव नईन लाख क्रोर्स इज द टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग आगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओके जीएसटी ए अमेंडमेंट ऐक्ट द्वारा इंट्रड्यूसो कामें बॉक्स कामें ओके सो ए अमेंडमेंट बिल बिल नंबर चपंडी ऐक्ट नंबर एनकना बिल नंबर सारे क्वेश्चन अड़ता है यूपीएससी Uh, I have seen GST के related bill number ने बोला कुछ साल लड़का ना इन्हें choose न कर बटी I'm telling you to just look at it okay so हमारे August month लो इपुरु 1.59 lakh crores चूस ना कदा अधे 2022 लो 1.4 lakh crores है उन्हें दी 2022 August लो okay so we have seen an increase one year लो जस्ट कुंटे okay ना so हमारे answer अच्छे से option B is the right answer अगर इतना correct जा पेटा रो plus हो जिस को नहीं So next question, or just in the in the month of August, the number of UPI transactions performed which milestone? Five billion, ten billion, fifteen billion, and twenty billion. These four options are the correct answer. Of first year's question, try it. So try it, sir. And come to the answer. Or just in option B, ten billion is the right answer. So ten billion UPI transactions are never done again. Matter they were performed for the first time in the August in India. So August twenty twenty three, look for the first time ten billion transactions are never done again. So it is according to the data given by National Co Payments Corporation of India (NPCI) which no data prakara me di, okay? Which runs the real-time payments platform, okay? NPCI will run the payment platform. Tells me that. So the real-time mobile payment uh, platform is likely to end August with the 10.5 billion uh, transactions. I mean, jar gaya matra. So total value which is 15 lakh crore figure ani di cross hai di, okay? So a mandaru for the Second consecutive month in the amount and any transaction cross over them. This is the second month and month August and any. So option B is the right answer for this question. Everyone, the current guy better place from this question. Now let us go to another question of the day. So next question, children, the what is the name of the seventh and the last stealth frigate of Project Seventeen A that was recently launched? Kailasagiri, Mahendragiri, Sivagiri, Bharatagiri. सो ट्रई चार आंसर वे महेन्द्र गिरी इज द रईट आंसर सो सैवन दास्ट स्टेल फ्रिगेट अंडर द प्राजेक्ट सी एज नथिंग बट महेन्द्र गिरी सो इधे मन की एमडीएल एमडीएल अंत मेजगा डाक शिप बिलर्स लिमिटेड मुंबई नीचे दी लाइन जन एंडी मेजगा डाक शिप बिलर्स लिमिटेड नीचे ओके अंडर प्राजेक्ट सी ए टोटल सिप्स नि मन कंस्ट्रक्ट जी फोर वर् अंडर दि मेजगा डाक शिप बिलर्स लिमिटेड Uh, which is located in Mumbai and Mugita three or such. I mean, that Garden Reach Ship Builders Limited. Ki ichcha man matra. So, Adi Kolkata loan tundi. Okay, three M O Garden Reach Ship Builders Limited, Kolkata. Uh, inka naal game mo. I mean, that Mumbai loan na. I mean, Gondok Ship Builders man matra. Okay, total seven undai last or such. I mean, Mahendra Giri. 
ఓకేనా మిగతా ఏంటో కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి సెర్చ్ చేసి సో ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ ఓకేనా సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విత్ స్టేట్ లాంచ్ ద ముఖ్యమంత్రి మేధావి ఛత్ర ప్రోత్సాహన్ యోజన వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా కర్ణాటక బీహార్ సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్నా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒరిస్సా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఒరిస్సా ఇస్ లాంచ్ దిస్ ముఖ్యమంత్రి మహదాబి ఛత్ర ప్రోత్సాహన్ యోజన అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ ద ఫినాన్షియల్ అసిస్టెంట్ టు ద షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడానికి తెచ్చిన స్కీమ్ ఇది అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ కూడా ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్తుంది సో ఇందులో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళ కోసం ఇది తీసుకొచ్చారు అనమాట స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ అండ్ ఎస్సీస్ కి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ వాళ్ళు హయ్యర్ స్టడీస్ కి మెడికల్ కి లేదా ఇంజనీరింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కావాల్సిన అమౌంట్ అసిస్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ కింద సో అండర్ దిస్ స్కీమ్ దిస్ గవర్నమెంట్ విల్ రియంబర్స్ ద ఎంటైర్ కోర్స్ ఫీజ్ సో మొత్తం కోర్స్ ఫీజ్ అంతా ఇస్తారు అనమాట వాళ్ళకి ఓకేనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒరిస్సా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లస్ వన్ వేసుకోండి నా లెటెస్ట్ గో టు అనత క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ కంట్రీస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ స్టాప్ ద గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ సెంట్రల్ బ్యాంకర్స్ రిపోర్ట్ కార్డ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇండియా శ్రీలంక యుఎస్ఏ యూకే ఆప్షన్ ఏంటో పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇండియా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మనకి ఏ కంట్రీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ టాప్ ద గ్లోబల్ ఫినాన్స్ సెంట్రల్ బ్యాంకర్ రిపోర్ట్ కార్డ్స్ అంటే మనకి శక్తి కాంతా దాస్ హూ ఇస్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ది ఆర్బీఐ he has been ranked as a top central banker globally anamata id ever release chestaru ante it will be re- released by uh, us based global financial magazine anamata we will release chesin dan prakaram india lo unna shakti kanta das ki ee particular report card or deeniki edintlo top raadam jarigindi anamata so shakti kanta has uh, shakti kanta das has been given a rating of a plus in the global financial central banker report cards 2023 so das has been placed at the top uh, uh, for the of the three central bank governors anamata migitha three vallato kalipi shakti kanta das top lo nilchar anamata ataniki ochina score vachesi a plus okay na so answer vachesi manaki a is the right answer for this question so a pettina vallu plus one iskondi so next question vachesi which city is the host of international aerospace conference okay pune gwalior bangalore hyderabad ee four options lo edi correct a untundo pause cheskon try cheyandi సో ట్రై చేశారు అనుకుంటున్న ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి గ్వాలియర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఏరోస్పేస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దీని యొక్క ఏ థీమ్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇంక్లూజివ్ గ్లోబల్ వాల్యూ చేంజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇంక్లూజివ్ ఓకే గ్లోబల్ వాల్యూ చేంజ్ దీని యొక్క థీమ్ ఇది ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జరిగిన థీమ్ ఇది సో ఇట్ ఈస్ జాయింట్లీ ఆర్గనైజ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ ఆల్సో కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ సో సిఐఐ వీరిద్దరు కలిపి తీసుకొచ్చిన తీసుకొచ్చిన స్టెప్ ఇది సో ఇది ఎక్కడ అంటే మధ్యప్రదేశ్ లో సో ఇట్ ఈస్ అ జీ ట్వంటీ ఇనిషియేటివ్ ఇది ఒక జీ ట్వంటీ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ ద ఏరోస్పేస్ సెక్టర్ సో అండర్ జీ ట్వంటీ అండ్ బీ ట్వంటీ ప్రయారిటీ ఇట్ వాస్ బాడ్ సో ఇట్ ఇట్స్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఇస్ టు ఫోకస్ అబౌట్ డెవలపింగ్ ద ఇంక్లూజివ్ గ్లోబల్ చేంజ్ ఫర్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో ఇంక్లూజివ్ గ్లోబల్ చేంజ్ అనేది రావాలి అని చెప్పేసి దీని యొక్క ఎయిమ్ అనమాట అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రమోట్ అండ్ స్ట్రెంగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని స్ట్రెంగ్ చేయడానికి కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఈ కాన్ఫరెన్స్ సో హోస్ట్ వచ్చేసి క్వాలియర్ ఓకేనా సో ఆప్షన్ బీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే కరెక్ట్ గా పెట్టారో ప్లేస్ వన్ తీసుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ లిటరసీ డే ఈస్ అబ్జర్వ్ ఆన్ విచ్ డే జులై ఎయిత్ ఆగస్ట్ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ ఎయిత్ అక్టోబర్ ఎయిత్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లేదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక్కసారి పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ ఎయిత్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడెడ్ టు ఆర్గనైజ్ ద లిటరసీ వీక్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ నుంచి మనకి ఎయిత్ సెప్టెంబర్ వరకు లిటరసీ వీక్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఇక్కడ అప్పుడు జరిగింది అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు సెలబ్రేట్ ద ఇంటర్నేషనల్ లిటరసీ డే ఆన్ ఎయిత్ 
సెప్టెంబర్ ఓకే యునెస్కో ఏం చేసిందంటే ఇట్ విల్ సెలబ్రేట్ ద ఇంటర్నేషనల్ లిటరసీ డే ఆన్ ద ఎయిత్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో దాని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ప్రమోటింగ్ లిటరసీ ఫర్ ఎ వరల్డ్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్స్ బిల్డింగ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అండ్ పీస్ఫుల్ సొసైటీ సో ఐ రిపీటెడ్ అగైన్ ప్రమోటింగ్ లిటరసీ ఫర్ ఎ వరల్డ్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్స్ బిల్డింగ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అండ్ పీస్ఫుల్ సొసైటీ దాని యొక్క థీమ్ ఈ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఈ ఇయర్ అంటే ఐ మీన్ వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ Okay, now, so September 8th is the right answer for International Literacy Day. Okay, now, so now let us go to another question of the day. So next question, children, the Umiyam Lake which was seen in the news is located in which state? Umiyam Lake and the A state law in the West Bengal, Anachal Pradesh, Sikkim, Lekha Puthi, Meghalaya. So answer is Meghalaya. So answer is Meghalaya. So Meghalaya has adopted the artificial intelligence uh, enabled robotic technology and Mata in order to keep this Umiyam lake clean. So then it clean the Unche Danki AI Sahayam Teskun Tunar and Mata. So this lake and Edi which is situated at the altitude of 4,500, Edi uh, Enta Heitlon Tunanta 4,900 feet high low unto nan maata. It is a major hub for water sports and boating. Okay, Shillong lo manaki di one of the most uh, uh, emantaru famous hub for this. For boating kaani, Shillong, uh, emantar water sports ki kaani. So, AI generated robotic boat e dhethe unto nan, it will collect the huge quantities of garbage which will be reason, in the reasonable time for the Umiyam Lake. So, manaki thim di green va maru stu nan de pollution di tagi stu nan maata e particular step. So, my answer is Umiyam Lake is present in Meghalaya is the right answer. Now, let us go to the final question of the day. So, next question is the Indian Army's new headquarter, Tal Sena Bhavan, is uh, to come up in which state? Or UT, Punjab, New Delhi, Uttarakhand, Rajasthan. So, pause, chase, and try chain look, sir. So, answer is that we have a new Delhi. So, we have a new Indian Army headquarter that is Sena Bhavan, Thal Sena Bhavan. That is why we have a new Delhi. So, Indian Army new headquarter that is Thal Sena Bhavan is coming up in the 39 acre site. So, this is the first time we have a new Delhi. So, we have a few green measures. For example, green rating for integrated habitat assessment. We have a new Delhi. So, the building will be ready by May or June. By 2025, we have a new Delhi. So, the new Thalsena Bhavan will come up in the Delhi Contournment Committee. Option B is the right answer. Okay. So, we have the Army Headquarter Offices and the various Army Headquarters Offices. This particular task is the same. So, the answer is the same. We have the right answer. We have the correct answer. So, that is the same. So, we have the same. We have the same. We have the same. डील चेस करना हम मैं कितना स्कोर अच्छे ना ना कमेंट बॉक्स लो तेली जाएंगी सो आई होप मैं की वीडियो ना अच्छी नहीं ना अच्छी तो लाइक चाहेंगी शेयर चाहेंगी मैं वो का वैल्यूबल फीडबैक नहीं कमेंट बॉक्स द्वारा तेली जाएंगी आई मी फ्रेंड्स एंड तेरा आस पर इंस्टॉल माने वीडियो नहीं शेयर चेस करनी 